বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনে এক টেবিলে দেশের সব ফেডারেশন এমন মুহূর্ত দেশের ক্রিয়াঙ্গনে খুব একটা আসে না তাই সকাল থেকেই সভায় নিজেদের কর্ম পরিকল্পনার কথা জানান ফেডারেশনের শীর্ষকর্তারা সে অনুযায়ী প্রাথমিক বাজেটও পেশ করেন তারা জাতির জনকের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের বর্ণাঢ্য আয়োজনে এক চুলও ছাড় দিতে চায় না ফেডারেশনগুলো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট রাখার পাশাপাশি দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো রাখতে প্রস্তুত সবাই প্রত্যেকটি ফেডারেশনকে সে নির্দেশনা দিয়েছি এবং তাদের কর্ম পরিকল্পনা এবং তাদের বাজেটও তারা আমাদেরকে উপস্থাপন করেছেন এবং আমরা আশা করি যে সকল কিছু পর্যালোচনা করে আগামী পনেরো তারিখের মধ্যে আমরা একটা ফাইনাল একটা সিদ্ধান্ত আমরা জানাতে পারব অনেক গ্রামীণ খেলা আছে সেই খেলাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে জব্বারে বলি খেলা বলি তারপরে এই ধরনের ঘোরদোর বলি এই ধরনের কিছু বিষয় আছে যেগুলোকে আমরা আনতে পারি এই ধরনের একটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট টুর্নামেন্ট না এক্সিবিশন আমরা করার একটা চিন্তা ভাবনা করছি বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ আয়োজনের সাফল্যে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইউরোপের দুটি দলকে দেশে আমন্ত্রণের প্রস্তাবনা দিয়েছে বাফুফে এছাড়া ঘরোয়া টুর্নামেন্টে বড় কিছু করার কথা ভাবছে সালাম মুর্শিদি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড কাপ যেটি হয় এছাড়াও আমরা বয়সভিত্তিক যেটি হয় এছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম আমরা নিয়ে অলরেডি আমরা এই কমিটির কাছে দিয়েছি আমরা যদি সার্বিকভাবে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমরা এগুলো কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে পিছিয়ে থাকতে চায় না হকিও দীর্ঘ চোদ্দ বছর পর নির্বাচিত নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদকের কণ্ঠে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রত্যয় আমাদের যে স্কুল হকিটা রয়েছে সেটাও আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষিকী হিসেবে সেটাকে আরও ঢেলে সাজিয়ে সুবিশাল পরিসরে করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট করার পরিকল্পনা রয়েছে যেখানে ওয়ার্ল্ডের র্যাঙ্কিংয়ের বেস্ট টপ টিমগুলোকে এনে আমরা জাতির পিতার নামকরণে একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করব সে বিষয়ে আমরা একটি প্রস্তাবনা বাজেট পেশ করেছি দেশের ক্রীড়াঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী নতুন মাত্রা যোগ করবে এমনটাই প্রত্যাশা ক্রীড়া সংশ্লিষ্টদের মেহেদিন আইন সময় সংবাদ ঢাকা